Praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now God above. Hallelujah, thank the glory.
Sunod po natin kanta. Patayin po natin ang My Jesus, I Love You. Ngayon po, nandiyan po po kayo? Amen. 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 So, yun na po. Patayin na po natin. Church, and we have a good number for an our on-site prayer meeting. Thank you so much, those who are families who are here, and uh, Olivera family, and uh, the Alibado family, and uh, Baptist family, and Dugili family, and of course, our Pangan family, and our Rebonga family. We have a lot of people who are here. 
Oh, ako ano mo ate? Mayumi. Mayumi. Si Mayumi kapatid ka ba ni Patrick? Kamukha mo si Patrick. And of course, those are brethren who are watching right now in their respective places, especially ang ating mga kapatidan from Tabernacle of Faith Baptist Church Mission brethren who is watching right now. Thank you so much for being with us tonight. And if you have your request, please send your request, your prayer request to Nikan Taha, Bakalil DJ Porto. Your prayer request, your uh, thanksgiving, and uh, your, uh, your supplication, you can send in our group chat or can you uh, send us through our online service tonight and of course i would like to hi and say hello to our pastor pastor ramiro adona from mibc maradondon Pavite, and those brethren from mibc thank you so much for being with us tonight and of course we we'll need to pray for you and uh, i would like also to acknowledge the presence of our dear pastor Pastor Dad, Pastor Darren Miller, who is watching right now faithfully. Amen. Ito ang oras po sa kanilang iyan ay 4 o'clock ng madaling araw. No? Because uh, we are ahead of 14 hours. So, ngayong gabi sa kanila madaling araw. So, thank you so much for your faithfulness. Kahit na we have a uh, uh, napakadaming oras, no? difference ang ating uh, oras po, but he is faithfully uh, joining with us every time that we have services. That's why we are really uh, uh, thankful and grateful for the presence of our dear pastors who encourage me you know, as a young pastor to continue on in spite of our situation. And thank you very much uh, those brethren who, was, who were watching with us, Nani L.C. Badness from Saudi Arabia, you know, Nandiyan po, uh, also Ati Maripar, Ati Lilet, thank you so much for the blessings that you uh, gave to me. Thank you so much. And of course, Ati uh, Dani, the Lord of the Dani, for the goodbye. And of course, Brother Lilet. That's a trouble. So, we need to pray for those brethren who are living or working at, uh, in, in Saudi Arabia. And uh, thank you so much for your greetings. My friends, Ati Lilet, LC. So, si Ati Madagal, but hindi nag-greet. Na happy birthday kay Ati Shane. Hindi nag-record. Hindi pa. Hindi umabot? Hiningian ko po siya kasi nakalimutan siya. Nakalimutan niya. <laughs> but thank you so much no, for remembering our dear sister She. Wala si Steph niya, sayang. Sabi na gusto niya. Sorry for the camera. Ano lang? Pagpagkakay na noon ka na rin. Pagpagkakay na noon. Okay, amen. So please continue to, to pray one another. Uh, Urihin ang Panginoon. So before we... Uh, uh, preach the gospel, the word of God. Let me hear a special number from KC Golgine. Uh, in, in, in the absence of Dana. Dana. Uh, Dana may utang na kay KC. Uh. Palip so, sila. Uh, may call on KC Golgine to sing for us para sa Panginoon. Amen. 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 On the spot. Special number, my dear, because of technical issues. Technical problem, develop on technical problem, or should we do some problem? Should we have a problem? Should we do some problem? But pray po natin, no? Please continue to pray for your pastor. So, medyo, nagbago kasi yung klima, di sanay. Medyo sinipon, may kalasa naman ako. Saka pang amoy. Amoy ko naman. So, medyo yung boss ko lang, medyo respirano ang gabi na yun. Remember me. Oh, nakapasan. Uh, ang lamig, no? Oo, oh, hindi na nga nag aircon eh. Kasi wala naman kami aircon siya. Pero ang lamig ng panahon, grabe. At uh, salamat sa mga brethren, uh, kapatiran na nag-joy. Mga nagdala ng pagkain. Ang sarap, grabe. Nabusog pa kayo ng Sunday. So, busog na busog po ako yun. At uh, asensya na kayo, hindi ko na inahin-inahin yung pagkain ni Ate Ana. 
Kasi yung favorito ko yun, kaya ako nalang umubos. Hindi, <laughs> inandari namin doon sa ano, inandari namin doon sa Maradun doon. Kasi alam ko, pupunta si, si ano, sila, sila Julius at sila Sheriff Dean, kasama sila Taksin. Hindi ako nagkamali pumunta nga. Hindi yung pinakain ko. <laughs> Wala kami ganda doon eh. Pumunta sila, kala ko nga, sinabari kayo lahat eh. So, Akapela na lang, pag wala. Para hindi tayo masyadong matagal ang oras. Uh, Gagabi na eh. Akapela na lang. Sige ko. Okay, uh, uh, para hindi tayo matagal. May prayer time pa tayo. Mas maganda yung akapela, di ba? Amen! Amen!
Sister Casey for that wonderful special. Amen. 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 It is a big challenge for us. Yung, yung mensahe ng ganda po niyan. Uh, kaya nga tanong natin eh. Kamusta kamus na po yung ating ilaw? No? Yung ating tangan-tangang ilaw bilang isang kristyano. Patuloy pa rin bang nagsis, nagsisilap? Patuloy pa rin bang umaapoy? Patuloy pa rin bang nagliliwanan? O makapagod na tayo? Okay? At uh, alam nyo, we need to threaten ourselves as a Christian because nowadays, no, ang daming dami ng ginagamit ng job law to distract us. Amen? Did you believe in that? Ang dami pong ginagawa ang kaparaanan ng satanas, ng devil to distract us and to give us miserable life. No, kaya nga, we need to be aware, we need to be a uh, diligent and sober no, always in our Christian life kasi sobra pag hindi ka naging mapagbantay pag hindi ka naging diligent and vigilant one day makasusumpungan mo na ang sarili mo na parang pagod na pagod na at magsak na kaya nga napaka importante that we always keep in the word of God in our lives. So kahit po na pag-aaralan po natin ngayong gabi ito, if you have your Bible, can you please open your Bible in Ephesians chapter 6 verses 10 to 24 verses 10 to 20 pala. 24. This is the last uh, verses that Apostle Paul uh, reminded the people of the Pesos, no? Ito makita natin dito yung kanyang final uh, statement, no? ang kanyang uh, tagubilin. <clears throat> because if you read the whole chapter or the whole book of Ephesians, we will see here that in chapter 1, Apostle Paul reminds the people of Epheso or Ephesians about their possession in Christ. That every spiritual blessings he discussed to the people of Ephesians. And in the book, in the chapter 2 and 3, Apostle Paul, sa chapter 1, ni-remind ng Panginoon, ni Apostle Paul ang mga taga-Ephesians, no? ang Ephesian church about their possessions, yung kanilang tangan-tangan sa kanilang buhay. Na meron silang spiritual blessing. It's the same thing with us. Apostle Paul and the Lord Jesus Christ reminds us about our possession. That each and every one have a spiritual blessings. And in chapter 2 and 3, Apostle Paul reminds that the Christian's position in Christ, yung akin namang kalalagayan, our kalalagayan, our position, kanina possessions, ngayon naman position, that we are a fellow citizens with the saints and the members of the household of God. And in chapter 4 and six, up to 6, Apostle Paul reminds the Christians about their purpose in Christ. That we should walk worthy of the calling. We should walk not as a fools, but walk in love. Kaya nga doon sa chapter 6, si Apostle Paul, sa kanyang unang pananalita in chapter uh, 6, kanyang pinaalala yung instruction. And in the chapter 6, doon sa huling talata, sa mga talatang chapter, verses 10 to 20, sinabi ng Apostle Paul, Finally, my brethren, sa katapos-tapusan, mga minamahal kong kapatid, be strong in the Lord. Sabi niya, magpakalakas kayo sa Panginoon. Because after the blessings, no, sa ating mga mananampalataya, after the blessings that we receive from God, Eh, meron pong gagawin ang job law to distract us. Kaya nga dito po sa ating babasahin, ang purpose ni Apostle Paul, tayo ay maging malakas sa kanyang paalala. Maging malakas sa Panginoon sa panahon na dumarating sa ating buhay. That each and every one experiencing some troubles, problems, trials, and persecutions. Some of us are looking for sufficient blessing or some of us are lacking of material things or emotional problem or struggle 
and even all of us also struggling with our spiritual life. That's why the Bible reminds us that we need to be strong in the Lord. Let us open our Bible in Ephesians chapter 6, verses 10 to 11 to 24. Ang sabi po rito, let's all stand up to give reverence for the Word of God. The Bible says, ang sabi po rito, ng chapter 6, verses 10 to 24, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wives of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Verse 13, Wherefore, take unto the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all, to stand. 14, stand therefore, having your loins girt about with, her, with the truth, your belt, yung loin, sabi nito yung belt, so then yung belt ng katotohanan and having on the breastplate, breastplate, yung pang, pang protection sa puso, ang sabi nito, uh, breastplate of righteousness ng katuwiran, and your feet, feet, sabi nito, feet, lagyan yun ng, 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 ng sinet, ng sapatos, sabi nito, and your feet, shod with the preparations of the gospel of peace, sabi nung verse 16, above all taking, the shield of faith, the shield, the protection of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Verse 17, And take the helmet of salvation, the helmet of salvation, which is your salvation, always protect your salvation, be in your salvation, be, be legit in your salvation, be genuine in your salvation. Ang sabi na po sa Pablo, protect the protection sa atin ito ang salvation ng Panginoon. Sabi rito, and take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, your sword, your weapon, which is the Word of God. Amen? Amen. Number 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Yun po yung ginagawa natin. We need to pray. We need to ask God. Ang sabi rito, and watching thereunto with all perseverance and supplication of all for all saints. Not only for yourself, but also for all saints. Verse 19, And for me, the utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am the ambassador in bands, that therein I might speak boldly as I owe to speak, but that ye may also may know my affairs and know and how I do. Thy chicos, beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things. Sabi ng verse 22, Whom I send unto you for the same purpose, that ye may know our affairs, that are my comfort your hearts. Verse 23, Peace be unto brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all men that all love our Lord Jesus Christ. In sincerity, Amen. You know, pag binasa niyo po ito ng, ng masinsinan, pag binasa niyo po ito ng masinsinan, yung uling statement, the last commendation, the last, the last reminder of Apostle Paul to the people of Ephesians, ano niyo, pag binasa niyo po ito wholeheartedly, magiging malakas kayo in times like this. That's why the title of our message this evening, Strength in Times like this, kalakasan sa panahon na katulad nito. Ano yung katulad nito? What is your situation tonight? Ano ang iyong sitwasyon? What is your uh, stronghold? Ano ang iyong stronghold ng buhay mo? What is your problem tonight? What will make you uh, weaken? Ano ang nagbibigay sa iyo ng kahinaan? Ano yung nagkakaroon sa iyo ng mga discouragement? Ano ang nagkakaroon sa iyo ng mga disappointment? Ano ang nagkakaroon sa iyo? Nagbibigay sa iyo ngayon ng panghihina mo. That's why ngayong gabi nito, hanapin po natin yung kalakasan sa panahon na katulad nito. Amen? Let's come to the Lord in prayer. Oh Father, the, the God of Israel, the God of Abraham, Moses, Jacob, and Isaac, the God of the Philippines, we thank you, Father God, for all the blessings 
We thank you, Lord God, for all the, the, the protections and guidance. We thank you, Father God, for everything that you have done in our lives, especially our salvation. Panginoon, ngayong gabi ito, tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Maduwala, maunawaan po natin, namin Panginoon, na enlighten kami, Lord God, that even though we are suffering so many things, we are discouraged, disappointed, and disappointed, Lord God, and uh, discouraged, Lord God, in many things. But let this word tonight be a create, be a courage and challenge for us, an encouragement for us, Lord God, to continue on. At masupungan namin ang kalakasan, Lord God, sa inyong salita ngayon gabi ito. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Please be seated. Mga kapatid, in this lesson na ating mong pag-aaralan ngayon, which is the last of uh, the last chapter or the last chapter and the last verses that Apostle Paul uh, wrote to the people of Ephesians, ay pwede natin i-consider yung sinabi po ni Apostle Paul sa mga tao doon. That we need strength in times like this. Paano tayo magkakaroon ng kalakasan sa panahon po katulad na ito? Paano po tayo mai-encourage? Paano mawawala ang lahat ng ating anxieties? Paano mawawala ang lahat ng ating mga uh, kakulangan, ang ating kaguluhan? Paano mawawala lahat ang mga bagay agam-agam takot sa ating mga puso? Pagaya na sinabi ng Pusol Pablo sa mga taga-ipeso, kailangan natin isuot ang balutin ng Panginoon for us to be able to stand against the wiles of the devil. By putting on the whole armor of God for us to be able to become victorious and to regain our strength and to restore our Christian life by putting on the whole armor of God that we may able to stand against the wiles of the devil. What is the wiles, the wiles of the devil? Ito po yung gawa ng jablo, lalang ng jablo. Ang jablo po ang may lalang kung bakit tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan. Ang jablo po ang may lalang kung bakit po tayo may mga anxiety, depression around them. Because Satan is the father of lies. In John chapter 8, 44, he is the father of lies. Mga kapatid, kristyana po tayo, mananampalataya po tayo, may Diyos po tayong buhay. Bakit ka natatakot? Bakit ka nagugulinihanan? Bakit ka nagkakaroon ng agam-agam? Kung meron kang kaligtasan na tanggap, yung problema mga pagsubok mo, yung lalang gawa ng jablo, the wiles of the devil, is no much to the power of God upon our lives. Mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng lakas ng, ng ating kalakasan sa panahon na katulad po neto. Let us notice three things from the Bible principles na ating binasa po ngayong gabi nito. Sana masumpuhan po natin. Sabi rito, we notice here in verses 10 and 11, ang sabi rito, Finally, my brethren, umupo ka ang gilo. Saan ka punta ng punta? Upo ka dyan. Huwag kang galaw ng galaw. Sabi ng verse 10 and 11, ang sabi rito, finally, katapos na po sa mga kapatid, ang sabi ng Apostol Pablo, be strong in the Lord and the power of His might. Put on the whole armor of God. We will see here, saan ba nagagaling ang ating kalakasan, the source of our strength. Mga kapatid, we will notice here that this strength comes from what? From whom? From the Lord. The source of this strength, yung source na kalakasan na ninanais natin, the source of strength that we need in our times of anxiety, in times like this, is coming from the Lord, not ourselves. Hindi po galing sa atin, kundi po sa Panginoon. Kaya nga, manonotice natin yung sinabi na po sa Pablo, sabi niya, be strong in the Lord, magpakalakas kayo sa Panginoon. Mga kapatid, sa panahon na katulad na ito, na ating mga pinagdadaanan, I don't know your situation for now, and I, I am sure na ang Panginoon ang kaya magpalaas sa ating kagaya na sinabi ng Pusol Pablo, be strong in the, in the Lord. Not only that, sinusugan niya pa yon in the power of His mind, sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Apostle Paul states that there is strength and power available for the Christians beyond their own. 
Pag binasa niyo po ang Ephesians chapter 1 verse 19, ang sabi po doon sa Ephesians chapter 1 verse 19, ang sabi po rito sa verse 19 in Ephesians, And what is the exceeding greatness of power of us to us word who is believed according to the working of His mighty power. Apostle Paul referred this power Bago niya sabihin ito, in even chapter 3, verse 16 to 20, 16 and 20, sabi niyo, from whom the whole body, filled and joined together and compacted that we shall join supply it according to the effect of working in the measure, and every part make it what? Sabi rito, the body of edifying of itself in love. Edifying means to threaten. Ang kalakasan po ng Panginoon ay sufficient po sa atin. Kaya ngayon rin po sinabi ng Apostle Paul to say, Jesus, to the Philippians chapter 4 verse 13 na sabi po doon huwag kayong tayo ng tayo mga bata o kulang kayo sa ba kayo punta ng punta kulang kayo Philippians chapter 4, 4 chapter, chapter 4 verse 13 nabubulog ko nabubulog ko nabubulog ko nabubulog ko nabubulog ko Chapter 4 verse 13, nasabi po doon, I can do all things through Christ who is threatening me. Mga kapatid, in times like this, we need strength coming from God. Amen. 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 Galing po sa Panginoon. Ang Diyos po, ang source ng ating kalakasan. Sa panahon na tayo po'y nalulungkot, sa panahon na tayo po'y nagkakaroon ng mga pagsubok, anxiety, kakulangan sa ating mga buhay, especially our strength, ang Diyos po ang source. Amen? Amen. In times like this, we need to acknowledge the power and the might of our God sa ating mga buhay. Mga kapatid, this strength comes from the armor of God. Itong kalakasan na kailangan po natin in times like this coming from the armor of God. Sabi doon, it is the armor that God supplies. It is the armor that we must put on. Na dapat natin ilagay, suotin, ilagay sa ating mga katawan that we need God in our lives. It is not something we have in, in our lives. But it's all about God. Kaya misan tayo nagkakaroon ng mga discouragement, disappointment, na parang piling natin, iniwanan tayo ng Diyos. Listen to this, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Misan tayo ang nag-iiwan sa Panginoon. Dahil parang piling natin, dahil meron tayo sa, sa kayamanan, dahil meron tayong kalakasan, kala natin sufficient na yun. But we need God in our lives. Amen. Let us always consider that the source of our strength and this strength is coming from God. Amen? Amen. Sa Diyos lang po, sa Diyos lang po, nagdadali ang ating sapat na kalakasan. So, kita natin dito, I would like to emphasize uh, my point here. We are not left to our own feeble strength. But there is a divine strength. Meron pong divine strength that we can put on to protect us especially in the battles that we engage today. What is your battle? What is your battle? I don't know your battle. Maybe some of you sharing your battles to me for me to be able to pray for you. Maybe some of us. But what is your battle today? What is your battle? By the way, sa mga nanonood po sa amin, what is your battle in your life today? Ano ang laban po ninyo ngayon? Ano ang inyong pinaglalabanan nyo ngayon? na inyong kinakaharap. And I thank the Lord because of this, yung source ng ating kalakasan for us to be able to overcome this, we need to acknowledge and claim our Lord Jesus Christ's friend because He is the source of our strength. And speaking of battles, we, my next point is, why not you consider this? No? The second point is, the need for the strength. Yung pangangailangan natin sa ating kalakasan. Bakit ba natin kailangan ng kalakasan? Because sabi rito ng verse 11 to 13, but sabi rito, 11, Put on the whole armor of God and be able to, against, to, to stand against. The reason why we need 
for this kind of strength because we are what? Facing the battles and we are facing to the creator of discouragement. Pero sabi na po sa Pablo, kailangan natin na to, na iisutin natin yung, yung balutin ng, ng Panginoon. Why? Because we are standing, we are facing we are facing against the way the wiles of the devil kaharap ka step sa mga pagsubok umaharap ka step sa maraming mga bagay na nangyari sa buhay mo na hindi mo maintindihan dinadaya ka ng ng jablo for you to 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 this to discourage and to live in a miserable life kasi si Satan gusto niya na sirain tayo Gusto niyo, ipaalam sa iyo, Tibilma, yung kahirapan na dinadanas mo ngayon ay isang bagay na kung saan ay hindi mo na malalagpasan. Iaan yung mga pananalita, iaan ang pagkilos ng jablo. Kaya nga sabi na ko sa Pablo, sa mga taga-epeso, dadaan kayo sa mga pagsubok kasi tumanggap kayo ng kaligtasan, tumanggap kayo ng biyaya sa Panginoon at hindi papayag ang jablo na, na manalo ang mga bagay na iyo sa buhay mo. Kaya gagawa ang jablo at gagawa ang jablo ng mga bagay upang ikaw ay matison at bumagsa. That's why we need for this strength. Kailangan natin itong kalakasan. Sabi ng verse 12, For we are wrestled not against the flesh and blood, but against municipalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against the spirit of wickedness. These are the enemies that we need to face in our lives. In verse 13, sabi nito, Wherefore, take on to you the armor of God. Amen? Kaya kailangan nyo pong isuot. Marami mag-aakit sa inyo. Marami mong sasabi, gawin mo ito. Huwag mo gawin niya sa Panginoon. Dito ka na lang. Wala naman po gidyaan. Sagutin mo na lang yung naniligo sa ina, unbeliever. That is not the design of God in your life. Because the Bible is very, very conservative in His word that we need to not, not to be equally yoked to unbelievers. Kaya kailangan po natin ang kalakasan because we are standing against the wiles of the devil. Satan has a various wiles. Marami pong gawa at lalang ang jablo. Andyan po yung canning arts, deceit, crafty, trickery. But Christians need to be not ignorant about this. Huwag tayong maging ignorant kagaya na sinabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11 that we do not be ignorant of his devices. Normal po talaga na maraming devices si Satan dana. Nandiyan yung gustong-gusto mong makinig na silga ng Panginoon, pero aantukin ka na para may naglalambig sa tatalukob ng mga mata mo at pinipilit na mabagsakin ang mata mo. Nangyayayin ka ng mga tao sa mundo. Kawag ka na humating dyan, okay lang yan. Maraming gagawin. For example, yung mga scheme na ginagawa ni Satan, he blinding the people about the false doctrine nakapanood lang doon sa television ang ganda, galing mananita, bibliyang bibliya. Pero hindi natin alam sa maling katuruan pa lang tayo naniniwala. And that is not strange sa Panginoon because it's already stated in 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4 and 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 that Apostle Paul reminds Timothy that be, not, be careful and be aware for the false doctrine. Kaya nga kayo, nag-aaral kayo ng doctrine sa, sa Pulse, diba? Yung mga Bible school student dito, para maunawaan ninyo at pagkakaiba, basta tayo mga Kristiyanong Baptista, hindi tayo dito, hindi tayo dyan, kundi sa Biblia tayo. Kung ano sinasabi ng Biblia, doon tayo. Kapag wala sa Biblia, huwag niyong paniwalaan. Kapag si pastor nangangaral na salita ng, pang, ng ibang salita at wala sa Biblia, huwag niyo po paniwalaan. Ang pinangangaral po natin yung salita ng Panginoon. Maraming pamangakit ang salita ng tao. Dahil pag sinabi, sumapi kayo dito at nahihiyayaman. Ipinangako na ang lahat. Ang Diyos lang ang may kapangyarihang mangako at tayo itong upad na tayo ang ilako, ilako sa atin. People, 
enticed to indulge in the illicit desires of the flesh and mind. In Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Bringing persecution. Yung mga tao naglilingkod na katulad natin. Yung mga tao talaga humingin sa gawain ng Panginoon. Yan yung i-deceive, gagawa ng scheme ni Satan. Lalagyan ng mga persecution. Lalagyan ng mga heartache. Pastor, kung gano'n ako naglilingkod, nagtatapos sa Panginoon, ang dami ko na ako kaaway. Isang ginagamit ang Diablo, ang mga pamalamanan ng palataya. Ginagamit ang Diablo, yung mga tao sa paligid, even ikaw, pwede gamitin ang Diablo sa mga pamalamanan ng palataya. Para ikaw ay mag-discourage. Bakit yun ba? Ako ba yan? Na-experience si Ate Bill ba? Tama ba? Ano siya, magdadaya din ako. Pisa <laughs> ng pamilya mo, pwede gamitin ng Diablo because Satan, what? Ang kaaway natin dito, spiritual battle. Kaya kung spiritual battle, dapat spiritual armor din ang gagamitin natin. We are not against them, Mati Bilma, but we are against those sa spiritual wickedness na nangyayari. Amen? Kasi sa gusto ng Satan, huwag kang magpatuli sa ginagawa mo sa loob ng tabernacle of Faith Baptist Church. Parang ikaw naman feeling mo, kung ako, gusto, wala, parang hindi, hindi sufficient yung aking ginagawa. Wrong! Ang pwede nang mag-judge at tumimbang ng ginagawa mo, hindi ang tao, kundi ang Diyos naman. Amen? Huwag kang mahiya! Gumawa ka lang sa Panginoon! Focus on God, not unto men! Maging ang pastor, nisan, nakakatisod, Tama? Pero kung sa pasto ko titingin, walang perfect kong pastor. Nagkakasala din ang pastor. How much more yung mga member ng church? Kaya huwag ka tumingin. Ang tignan mo si Jesus. Amen? Amen. Tignan mo si Jesus. Pag sinabi ng pastor, para sa gloria ng Panginoon, pastor, opo, Hindi ko po ito ginagawa para ma-please ko po kayo, Pastor. Gusto ko lang po sumulog sa Panginoon. Sabi ng Seraphat, no, yung widow woman, kung sa gana ang aking sarili lang, ayaw ko sa inyong pakain kung pagkain namin eh. Kasi gutom na kami, mamamati kami, pinakain ko sa inyo, Elijah. Pero dahil sa sinabi ng Diyos at inulos ng Panginoon, ipang pakain ko sa inyo. Mga kapatid, kung ganyan ang magiging motibo natin, objective natin sa ating mga buhay, mga kapatid, wala siguro dito magsasabi sa kanyang buhay na siya'y mukhang pinababayaan ng Panginoon. Mukha ah, hindi pa, kundi mukha lang. Pero madalas silang pumapasok sa isip natin eh, gusto mukhang pinabayaan na po ang tao ng Panginoon. Hindi ka mukhang pinababayaan ng Panginoon. Yung mukha, may pag-aaling lang yun eh. Kasi si Satan, dinalagyan ka ng pag-aaling lang sa, sa isip mo. Kaya tuloy, ikaw na gumagawa sa Panginoon, nakakarana sa persecution, at sinasabi mo, naglilingod naman ako sa Panginoon. Bakit naman ako na ito? Parang lagi ako pinapagalitan ni Pastor. Naglilingod naman ako pinapagalitan lagi ni Pastor. Hindi kita pinapagalitan sa kanina ang sarili. Mahal kita! Ano ba naman yung yung bata pa? Akin okay, yan, kunin ko na lang yan. May i-offer na yan. Kung ano pa tulungin niya? Ha? Sabi nga nun, hindi mo kailangan. Hindi, hindi, hindi nagagalit si pastor sa inyo dahil galit si pastor. Kaya nagagalit si pastor dahil gustong i-correct ni pastor na hindi nakalulugod sa harap ang ginagawa natin. And that is correction. Kaya mga kapatid, we need this kind of strength from God because we are standing against the wiles of the devil. And now let her be to wrestle against the spiritual host of wickedness. Not only Satan, but the, we battle against principalities, we are battle against the powers, the rulers of darkness of this age, the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Example, yung mga demonic forces at play, yung mga naglalaro-laro sa ating mga isipan, yung mga agam-agam natin, those are the things 
that the devil making a host, making a putting in our mind na wala ka ng pag-assistant. Di ba? Na wala ka ng future. And that is the mind of the devil. But that is the, the, the mind of God. Ang isip ng Diyos at His death, ang, ang conclusion sa inyo ng Panginoon, blessing. Pero ang gabi ni Satan, hindi mo makukuha yan dahil bagsak ka na eh. Dahil wala ka na kakayanan eh. Ang hirap-hirap na ng buhay niyo. Pero hindi yun. Ang gusto ng Panginoon, mangyari yung kanyang pangarap sa iyo, na design yung ginawa sa iyo, paano mo gagawin yun? Stretch your faith. Ibig sabihin, ilahin mo pa at magpalakas ka sa Diyos. Put the armor of God into your life. Amen? Amen. This is the reason why we need this kind of strength. Because we are facing and standing against the wiles of the devil. Because we are wrestling against the spiritual host of wickedness. Well, but he, sometimes we may not able and fully understand how the rulers of darkness operate. We said that in my opinion behind. We said that in our own family, why is it happening? Why? Because they are not family. If they are together, they are together. Why? Because they are not family. If they are together, they are together. Why? Because they are not family. If they are But clearly we see the need for all the strength that God provides for us is what? For us to be able to stand against such forces. Yung mga bagay na yun. I thank the Lord because of the comfort of the Holy Spirit upon our lives and the assurance of Tatay Allen that He is now in heaven. We are very much confident that Tate Allen is not in good hands with God. Amen. It's the best place ever, ever that we're looking for one. So Tate Allen, no more pain. He's now happy in heaven, singing together with all saints and, and angels. Ito tayo. Nandito pa rin tayo. Ati, 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 ati early, di ba? Hirap na hirap. May mga pagsubok. Pero I thank the Lord. Because may Diyos tayo na nagsasabi sa atin, Finally, brethren, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ito yung nagko-comfort sa atin. Ito yung mga bagay na kailangan natin. And what is the kind of nature? Which is the third point. Yung kinakailangan natin strength. Anong klaseng nature? The nature of the strength. In verses 14 to 20, may kita natin dito, iisa-isahin natin. Okay? Sabi po rito, the nature of strength. Kanina, sabi natin kanina, sino yung source ng ating strength? Ang Panginoon. Amen? He is the source of our strength. And why we need, why you need, why I'm needing, or why we need this, this kind of strength? Because we are facing, we are in the battle. Okay? We are in the battle. So what kind of strength or the nature of strength that we need? Ano-ano ito mga to? Ito na ngayon yung sinasabi na armor of God. Dito sa minasa natin, yung isusuot natin. And Apostle Paul gives us the details. Yung buong detalye, ito po yun. Sabi rito, it is the whole armor of God. The nature of the strength, the whole armor of God. We will see here in verse 11 and 13. Ang sabi rito, put the whole armor of God that we may be able to stand against what? The wives of the devil, yung gawa ng mga jablo. At sabi rin sa verse 13, nulit mo na ako sa Pablo, Wherefore, ganyan naman, take unto you the whole armor of God that you may be able to withstand kayuan ang lahat ng gawa ng jablo araw-araw. And having done all to stand. Sabi na po Sir Pablo, pag sinuot mo ang armor of God, you are able to stand against the wiles of the devil. We stand in the devil day. My friend in the Lord, my brethren, dear PFBC member, hindi natin kailangan ang isang partila ng armor of God na isusuot natin. We need that part 
But we need the whole armor of God that God provides for each and every one. Kailangan natin suotin lahat po yun. Dahil meron po yung tinatawag na gamit para sa atin. And for us to become more strong against the wild, the wilds of the devil. So ano-ano po yun? Apostle Paul gave the element and describes the essentiality of these armors. At ang sabi niya, be strong in the Lord in the power of His might. So, we need the whole armor of God. Whole armor, not partial. Ang sabi niya po sa Pablo, Steph, whole armor. Hindi yung pipili ka lang. Kung kunin mo lang espada, hindi lang espada. Susunod ka lang ng breastplate, hindi lang yun. Susunod ka lang ng panjabak, hindi lang yun. Apostle Paul reiterated that we should wear or put on the whole armor of God. Dana, ano yung whole armor na yun? Ito yun. Number one, truth. The whole armor of God involves number one, truth. Which serves like a belt. Katotohanan. Dapat mga kapatid, tayo mga mananampalatay, lagi natin sukpit-sukpit yung katotohanan ng Diyos sa buhay natin. Lagi siya nakapalupot sa atin yung katotohanan ng Diyos. Na ang sabi ng verse 14, sa talata 14, Stand therefore, having your loins geared about with truth. Girt loins. Ibig sabihin yung belt, yung tali, para hindi ka mawala. Nakita ko ng bata sa SM, noong una, gusto kong sabihin sa nanay na masama yan, ginagawa nila. Nakita na kayo tinatali yung kamay. O di tayo nung hindi sa bewan. O. Para kung sa kamang umunta, di ka mawala ka sa paningin ko, yung ilahe na lang kita. Ang Panginoon, gusto ng Panginoon, lagi natin susot-susot yung belt of truth, the great lines of truth, para si Julius hindi mawala. Para pag si Julius, kung saan sa buong kahil, hilahin lang ni Chelsea, hindi ko na. Ang Panginoon, gusto ng gawin sa atin yan. It will hold our life together with a sense of directions and purpose. Truth can free us from sin. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa kasalanan. Mga kapatid, kapag ang katotohanan, salita ng Panginoon, ang lagi po natin suot-suot, anumang mga kasalanan kumakawin sa atin, anumang mga enticing uh, things in this world that uh, uh, kumakawin sa atin, hindi ka magkakaroon ng gano'n because you know about the truth and the truth shall set us free from sin. How about righteousness? Righteousness. The whole armor of God involves of righteousness which is guards like a breastplate. Righteousness. Ano nyo kung sa tinitira ng Diablo? Yung puso natin. Kasabihin ng Diablo, Dana, walang pogi dyan sa TFD sila eh. Maraming pogi sa labas. Hindi totoo yun, Dana. Maraming pogi rito, hindi nyo lang si Matthew, si Angelo, ay hindi ka pala, kapag ka pala, si Jek Jek, so wala na tao ka na yun. Righteousness. Ang sabi ng verse 14, sa huling talata, and having on the breastplate of righteousness, doing that which is good and right. Pag sinabi ng righteousness, God will able to protect us. Yung breastplate po, pang protect kaya sa puso, ang mga kalaban, tinapana ang kanyang kaaway sa puso para patay ka agad. Ang tao, ang kristyano, matalas pinapala ng jablo ang puso para malito. Gusto, mahal na mahal ko puso. Hindi ko po siya kaya biwanan. Mga kapatid, ang puso iniligay ng Diyos sa ilalim ng isip natin para bago umiral ang puso ay mag-isip mo muna kung tama ang gagawin mo. Because Satan will use our heart easily. Because heart is a number one discipline. Kaya mga kapatid, sabi dito, kailangan mong suotin yung breastplate, the armor, this kind of armor, para tayo makagawa ng mabuti at tama at mabantayan yung iyong emotions, yung puso mo. Gusto, hirap na hirap na ako sa buhay, kapatid, that's an emotion. Kung hirap na hirap ka na, tignan mo na lang yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Mas mahirap ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. 
Pero, pinili niya pa rin mamatay para sa iyo. Tapos yung hirap mo ngayon, sabihin mo, hindi mo na kaya, tignan mo lang si Jesus, ang Panginoon. Otherwise, kapag hindi natin ginawa yan, tayo mabubuhay sa ang God in living. Apostle Paul may also have reference to the righteous of Christ, that justification found only in Him. And for us to be able to protect us from the accusations of Satan. Kaya mga kapatid, ingatan niyo ang puso niyo, Casey. Huwag kayo magpabola sa mga flowering words ng mga tao na sa paligid mo at sabihin, ang ganda mo naman, Casey. Pwede ko ba makuha ang matamis mong koko? Ikaw e, naman kukuha ka ng donut. Oh, oh. Always pray and protect your heart. And even in our dirty lives, huwag tayo masyadong maging emotional. Si Satan, gusto gusto tayo maging emotional. Number three, the gospel of peace. Ano yung ito? The gospel of peace, verse 15, na sabi rito, and you teach should with a preparation for the gospel of peace. Yung paalang inaapakan mo, dapat bawat akbang mo ay meron kang proteksyon at ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Na hindi ka matatakot sa init, hindi ka matatakot sa mga bato-bato, meron kang kapayapaan habang lumalakad sa buhay mo. At ang paalan na dapat yan ay nagdadanin sa Diyos. And the gospel is a God's power unto salvation. Armed with the gospel, lagi mong bitbitin, lagi mong suotin, lagi mong ilagi sa iyong panyapak. Itong, itong sinelas o itong sapatos na gospel ng Santa ng Panginoon. Na kahit saan ka pumunta, lumalakad ka, lumalakad ka na ayon sa Panginoon. Maraming struggle sa ating paglalakad at ibilma. Our walk of life, ang dami. Yung maglakad ka lang si Ate Arne mula sa sabang, parang kay God, hanggang uh, Chilab Diego. Struggle yun. Pero salamat sa Panginoon. Kahit na meron tayong mga pagsubok sa lakad ng ating buhay, alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Kahit yun ang best na inadato pa, bumabagod pa rin tayo sapagat kasama natin ang Panginoon. What else? Ang sabi dito, faith. Wala nung balataya. Verse 16. Ang sabi dito, above all, taking the shield of faith, yung shield. Ano yung shield yung bilog? Yung gamit yung... Captain America. And that shield represent our faith. A strong conviction in God can protect you and protect me from every fiery dart that Satan can throw to us. Kahit anong bato sa'yo, kahit anong mga bato ng pangapagsubok at ibilma, kahit anong mga bato ng mga persecution, kahit anong mga bato ng paghihirap, you have a shield of pain. Amen. How's your shield, Dana? Ate Anna, how's your shield? Kamusta ang iyong pananggalan? Uti-uti na bang nasisira? Why not you to restore and strengthen your shield, which is your faith, that whatever comes into your life, God, is in control. Amen. A faith. Wala nang palataya. Pastor, ginagamit ko lagi yun. Kasi wala, parang wala nangyayari. Learn how to wait. And rather than to, uh, rather than to, to think more discouragement thoughts, why not you to, to, to develop your strong faith in the Lord na kahit na kumakain ka ng kanin lang at parang walang kulang sabihin mo, sumo ka lang kanin at kumari nag-i-imagine ka na meron kang drumstick na chicken. Ahaw. Um. Na kumari, kumakain ka ng kanin, lagyan mo ng sabaw na mainit, dahil mo, wow, tino lang manok, pero mainit at tubig ng palayon. Um. Ang Diyos ang magpapal, kabusog sa iyo. Amen. Amen. Yung pagkain, morkol, lichon, sa pagkainan ng mga mayayaman, aras na ang corpus niyan, ng sardinas at ng, 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 ng noodles na may kanin sa harap ay ng ninyo. Ang corpus na niyang busagin ka lang. Amen? Pero ang juice pa rin na magbibigay ng sustansya sa inyo. Mas masarap 
na meron pananampalataya na nabubuhay sa pananampalataya kaysa sa sariling lakas. Marami mga doktrina na pwede magpahila ng ating pananampalataya but listen to this, a strong conviction in God can protect us from every fiery guard that Satan can throw at us. Kagaya ng false doctrine, kagaya ng last of the flesh, persecutions, ito yung mga bagay na pwede magpahila sa atin. And of course, salvation, which is like a helmet. Ang kaligtasan po natin, yan po yung pinaka-protection po natin. Yan ang ating platform and the basis of our Christian life. Imagine mo, mga kapatid, nangihina ka because of your situation today. In times like this, nangihina ka. Mga kapatid, parang sinabi mo na mahina ang ginawa ng Diyos doon sa Kalbaryo 2,000 years ago. Nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo at sinigaw ng Panginoon, it is finished. Walang sinabi na to be continued, but God declared it is finished. It means God already defeated the death. And whatever circumstances na nangyari sa ating mga buhay, God already victorious sa mga bagay na yan. At yung tinagap natin kaligtasan, salvation in our life, this is our hope that even though we have a big problem, still our big God is uncomparable. Incomparable to. Dahil lagi inuulit ko sinasabi po sa atin na kahit sinaki ng Titanic ang problema mo, Diyos ay isang malaking karagatan na hindi kaya ang sumati ng mga malakang. How about the Word of God, which is the sword? The reason why you are not able to overcome problems in your life because you have no sword. Ang kapatid, meron ba kayo sword? Paano ka makaipag-awi sa battle na wala kang espada? Hindi mo alam ang Genesis chapter 1 verse 1. Sino na ka alam? Genesis 1.1. Kung ang hiniwala ka na kaya i-provide ng Panginoon ng lahat ng mga bagay na pangangailangan mo, dapat alam mo yung Genesis 1.1. Kaya hindi mo makilingkuling yung biyayan ng Panginoon sa'yo kasi hindi mo alam that God created heaven and earth. Tapos niya ka. Pastor, wala ko kami matay, wala kami maitirahan. Mga kapatid, ang Diyos mo ang gumawa ng langit at ang lupa. Lahat ng natatanaw mo, sa'yo yan! I-claim mo lang. Have faith. Hindi mo kasi siya mapabilabanan. Paano? Wala kang swords. Hindi wala kang Bible. Hindi ka nga nagde-devotion. Hindi ka nga nagbabasa ng Biblia. Ayun ba, mga anak, mga estudyante ko sa Divided Kingdom, nabasa niyo na ba yung 2 Chronicles at 1 Chronicles? O, nasagutan niyo na yung mga talong doon. Nandoon yung sagot. Kaya hindi nyo mahanap ang sagot ninyo sa inyong mga tanong kung bakit tayo nahihirapan kasi hindi nyo sinasa, sinabasa ang sagot mula sa salita ng Panginoon. Learn how to read your Word of God. Learn how to read your Bible and you will seek and you will find the answers of God into your question. Masasabihin mo, talagang-talagang ko na Christian. The Word of God, which is the sword of the Spirit, according to chapter 6 verse 17, the Sabi put on, and uh, he to, uh, and the Sabi read on the word of spirit, which is the word of God. Here is the offensive weapon that Christians must be used in their battles, and is a powerful one, according to Hebrews chapter 4 verse 12. Sa mga magita ng sword na ito, it is possible for the spirit to cut the heart those who hear the word of God. Eh, Pastor, ang tigas-tigas ng puso ng asawa ko, ng kapitbahay ko, ng kapatid ko. Mga kapatid, basahan mo lang ang salita ng Panginoon. Double-edged sword ang salita ng Panginoon. How about the last one? Kompleto ka na? Nakita mo na yung armor of God? Meron ka ng truth? Which is the loin girth, the belt? How about the righteousness? Which is the breastplate? How about the gospel of peace? Yung panyapak mo, meron ka ba suot? O baka naman, ibang yapak ang ginagamit mo. How about your faith, your shield? 
How about your sword? The word of God. How about the helmet? Your salvation. Your salvation ba? And lastly, kung meron ka niyan lahat, huwag mong kalimutan ang prayer. Amen? Amen. Prayer. Sabi ng verse 18, sabi ng Apostle Pablo, Praying always. Malalangin kayo palagi. Ilang aras kayo nanonood ng mga Netflix? Ilang aras kayo nanonood nagbabasa ng iyong mga notification? No. Ilang oras kayo na nagalangin ka rin ang puso sa Diyos? Prayer, the means by which remain watchful. Ibig sabihin, you are very sober, diligent sa lahat na nangyayari. Sabi rito, with all prayer and supplication in the spirit and watching there unto all the perseverance and supplication for all saints. Remember in the Garden of Gethsemane, Jesus taught that we must watch and pray lest you enter into temptation. Kailangan mo nalangin para hindi ka matem according to Matthew 24. The sort of watching prayer that is effective Ang laging mapanalangin, efektibo po yan. Hindi malalaman ni Ate Ana kung ano kailangan ni Dana at hindi mangungula sa Ate Ana. Kailangan mo magsabi kina ni Ana kung ano kailangan mo. Diba, Steph? Hindi naman mangungula, hindi naman simagang paura yung nanay mo. Ang nanay mo, anak ng Diyos. But she is very much willing to give whatever you want. Just like God. Even though alam ng Diyos yan, but God's still waiting for your words to say. Because I always pray to God. Pray without ceasing. Supplication for the saints. All perseverance. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. So these are the armors of God. May nalagdag na ba niya sa armor ninyo? So kita natin dito the strength that we need in times like this. Number one, coming from God. He is the source of our strength. The kind of strength, why we need the strength? Because we are facing and standing against the wise of the devil. And the what? Yung mga kaaway ko natin. And the nature, the kind of strength that we need, this armor, dapat meron po tayong lahat yet. Amen? Mga kapatid, in conclusion, when we arm ourselves with such qualities, the truth, righteousness, the gospel of faith, the hope, salvation, the word of God, Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, Then, we are strong in the Lord. Magiging manas tayo sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang Lord. Eh bakit ka pa rin nangihina ngayon? Bakit ka pa rin discouraged ngayon? Bakit ka pa rin parang gusto mo nang sumukot, sukuan ang iyong buhay ngayon? Eh kung meron ka namang Diyos na malakas, na pinaniniwala ka. Sabi ng Pastor Pablo, kung pinaniniwalaan mo at meron ka niyan, then, you are strong in the Lord and in the power of His might. Sa so, pamamagitan ng kalakasan na ito, mga kapatid, we were able to resist and stand firm against anything that Satan might throw against us. Kahit anong bato sa iyo, ati agli ng problema, di sa kanas. Hindi ka matitina because you know your capacity. Because God is with you. Amen. But the choice to put the good armors of God is up to us. Nasa sa inyo po yan. Hindi pwede sabihin ni Pastor, suotin mo ito at ati Ana. Kahit ikaw pinitin ni Pastor, kung ayaw mo, ayaw mo. That's why, if you want to become more stronger and stronger believers or Christians, put the armor of God. Are we taking care to adorn ourselves with this wonderful armor or wala tayong pakialam. Mga kapatid, kaya wala tayong kapayakaan, kaya wala tayong grasya, puro disgrasya ang nangyayari sa atin because we neglect the armor of God in our lives. Kaya sabi mo sa Pablo doon sa Koryolian ng 23 and 24, the last verses ng chapter 6, sabi rito, Peace to the brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. 
phrase, sabi sa verse 24, be with all those who love our Lord Jesus Christ and in all sincerity. Mga kapatid, in times like this, sa panahon na katulad nito ngayon, I don't know your situation, but one thing for sure, kapag sinit mo ang strength galing sa Diyos, and you put the armor of God into your lives, even you are facing the battles na parang hirap-hirap ang paglabanan sa buhay mo, sabi ng Diyos, you will become strong. Yes, the power of God is with you. Strength in times like this is coming from God. Dear Heavenly Father, we thank you for your your words. Thank you so much for the words that you give us. Tulungan mo kayo, Panginoon, na mapaglabanan namin ang lahat ng bagay na mapagsunod sa aming mga. Ikaw ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng buong mundo, ang aming Ama. Salamat, Panginoon, because He reminds us that we need your strength against the wiles of the devil. This is our prayer, Jesus. Amen and Amen. Good evening, everyone, and God is all. And we call God